Oke, okay, uh, kali ini melanjutkan video pembelajaran pemrograman Android menggunakan Flutter. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita berhasil menginstal atau create project Flutter pertama kali dengan hasil akhir seperti ini. Kali ini kita akan mencoba mengenal widget-widget atau komponen yang ada di Flutter. Nah, nanti kita coba membuat sebuah aplikasi profil sekolah seperti ini. Nah, kita mulai mengenal terlebih dahulu apa saja komponen atau widget-widget yang ada di Flutter. Nah, di sini kita buka kita buka kode editor, kemudian buka file main.dat yang ada di folder lib. Nah, ini kita hapus semua. Karena ini bawaannya, kita belajar dari awal. Nah, di sini, di sini my app ini sebetulnya kita bisa buat sendiri. Jadi, di sini void main kemudian kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka kurung kurawal tutup run app run app ini adalah widget app yang ini dari framework flutter dari flutternya kemudian my app yang tadi nah kita buat sesuatu bisa buat di sini misalkan kita mau menampilkan teks Kita hide dulu. Nah, komponen widget atau flutter widget ini sebetulnya terinspirasi dari komponen dari React. Kalau di React itu, dari pemrograman Android menggunakan React, itu disebutnya komponen. Kalau di flutter itu disebutnya widget. Nah, kita akan mencoba yang ini. Nah, di void main kita buat uh, widget center. Ini juga widget. Kemudian widget center punya child-nya text dan seterusnya. Kita coba buat. Run app. Kemudian titik koma. Nah, di sini kita bisa coba tambahkan widget center. Nah, di widget center kita tambahkan child anak. Anak berarti satu di sini. Child-nya apa? Text. Nah, di sini koma. Child-nya text. Di sini tulisannya apa? Widget teks pertama. Nah, kita coba jalankan shift R buat restart. No directly widget font retake widget. Nah ini sebetulnya ada yang kurang. Di sini satu dua tiga satu dua tiga satu dua child tag run app center p e. run app center dua tiga ini ini. Kita coba kembali. Nah, di sini ditambahkan text decoration. Jadi sebetulnya di sini dia dia bilang ini masih uh, directionally widget uncaster. 
Jadi kita tambahkan lah ini. Tag decoration, tag directionnya di dalam widget text. Kemudian kita format dokumen. Nah, ini ada muncul seperti ini hasilnya. Widget text pertama. Nah, ini widget yang kita gunakan adalah widget bawaan dari uh, Flutter. Dia memiliki child tag, kemudian kita tinggal tambahkan, kita akan membuat, uh, ini lebih banyak kontennya dengan membuat stateless widget. Jadi ada dua di Flutter itu, ada stateless dan stateful. Perbedaannya seperti apa nanti kita bahas di video selanjutnya. Untuk saat ini kita gunakan yang stateless widget. Misalkan di sini kita buat my app. Nah kemudian yang ada di dalam center ini saya pindahkan ke container. Nah, di sini kita panggil my app. Nah, tapi di sini center Nah, kontainer ini tidak bisa langsung uh, dia memiliki child center. Kita cek di layouting, kita buka di sini, uh, aturan layouting di sini. Nah, kontainer itu dia harus memiliki row atau kolom. Jadi kalau row itu sebetulnya dia baris uh, item yang di dalamnya pasti berjajarnya ke bawah, sedangkan kolom dia akan berjajarnya ke samping. Berarti kontainer kita kita bisa bungkus dengan uh, si teksnya tadi kita senternya tadi kita bungkus terlebih dahulu dengan kolom, kolom atau row. Sementara kita pakai kolom dulu. Center ini saya bungkus refactor menggunakan kolom. Nah, ini ternyata tidak kita tidak pakai center ya karena dia opsi Kita rapikan. Nah. Kontainer di sini kita kasih eh, warna box decoration color ya color color green misalkan kemudian teks di sini saya kasih textile
style text style kemudian color Textile, color, color, okay. color, color, dot, color, dot, blue. color dot nah ini oren misalkan oke kita coba hot restart nah ini teksnya ada sebetulnya tapi dia posisinya di atas nah ini kita belum atur nah supaya dia ke tengah ini kita bungkus kita wrap dengan refaktor dengan center kemudian kita hot restart nah kita sudah coba menggunakan center dan dia posisinya ada di tengah kemudian di sini kita bisa menambahkan font size Nah, di sini font size di sini double biasanya uh, ukuran dari si atau properti dari font size ini. Misalkan font size-nya font size font kalau enggak langsung saja font font width bold. Nah, di sini font width aja nah ini sudah tebal format dokumen kemudian kita tambahkan font size sepuluh koma nol atau tiga puluh nah ini fontnya sudah tebal dan dia ukurannya tiga puluh 